por enquanto só temos o Reino enquanto participantes. Fui eu que entrei. Soraya, queres pôr o title page? Se não quiser começar a compartilhar a tela, então. Posso. Está bom assim? Está ótimo. Então, uh, talvez possamos começar. Começamos. Soraya Nuno, pode ser? Vamos começar. Ok, boa noite, uh, Yali Madet. Gostaria de dar as boas-vindas uh, a todos os participantes desta webinar uh, intitulado e-learning, tirar proveito de ensino à distância. Uh, endereço também um especial agradecimento ao orador convidado desta sessão, o Nuno Jorge Cruz da Silva, Muito especialista bem. em formação à distância, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre um tema muito relevante no contexto de isolamento social. Muito obrigado Nuno por estar connosco esta noite Prazer. e partilhar a sua rica experiência sobre um tópico que tem sido um grande desafio e muito exigente para todos os envolvidos, sejam pais, alunos, professores, entre outros. Esta sessão insere-se num ciclo de webinars que o Aga Khan Education Board tem vindo a realizar e que tem como objetivo oferecer informação e esclarecimentos sobre temas relacionados com a educação que são pertinentes e importantes no contexto atual. Eu vou passar agora a palavra à minha colega Soraya Juma, que irá conduzir a sessão de hoje. Muito obrigado. Olá, boa noite. Boa noite, Alina Dez, a todos. Uh, vamos começar então o webinar uh, intitulado Learn, como disse o, o nosso chairman do Education Board, Rui Mutará. Uh, muito obrigada, Nuno, também por estar aqui connosco. Uh, queria, antes de apresentar o Nuno, queria só apresentar aqui o nosso próximo webinar que vai uh, ser uh, no próximo fim de semana, sábado, às duas horas. E vai ser promovido pela Fundação Agacan, nomeadamente pela psicóloga Andreia Furtado, da Fundação, que se chama Aprender a Partir de Casa, a Urgência de Todas as Infâncias. É direcionado para todas as famílias que têm crianças até aos 7 anos, e então convidamos a todos os participantes a estar presentes. Nuno, já agora queria só apresentar um bocadinho sobre a sua história e a sua experiência. Uh, o Nuno é um formador freelancer, uh, já com bastante experiência desde 2004. Uh, colabora com diversas empresas, como a Nova Etapa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uh, o IFP. É consultor para uh, empresas como a Locking Clinic, que é a Partner Solutions. Já tomou o cargo uh, de responsável pela formação externa da Academia de Formação da Fundação Inacel e também o cargo de docente universitário uh, em algumas escolas superiores, como a Escola Superior de Design. Uh, é mestre em Filosofia e, muito importante, 
é, é excesso de respeito também no Conselho Nacional de Escutas e, e daí também acho que é, faz todo o sentido estamos a, a, a apontar esta questão pelo voluntariado e pelo interesse no desenvolvimento humano, também também da criança e do jovem, é, que é uma das características do mundo. Não é, pode passar, sim. Uh, ia dizer, caso tenhamos questões, uh, ia uh, pedir aos participantes que utilizem a funcionalidade do Zoom que se chama Q&A e podem colocar então as questões por escrito. Uh, no final da apresentação iremos uh, moderar estas questões e pedir ao, ao Nuno que nos esclareça. Nuno, passo então a palavra a si. Uh, obrigada, mais uma vez. Muito obrigado, Zoraia. Muito obrigado, Raim. Uh, espero que estejam todos a ouvir bem. Um, de facto, é um privilégio ser, estar aqui e partilhar até esta experiência e é com muito gosto que, que aceito este convite e que aqui estou. Uh, o desafio foi lançado para, basicamente, ou muito rapidamente, uh, partilhar a minha experiência e, se calhar, alguns truques, algumas dicas, o que é que nós podemos fazer em termos de, de ajudar as crianças uh, neste contexto de pandemia e em que eles têm que estudar à distância ou em casa. Foi algo muito repentino uh, e, uh, de facto, no espaço de um, dois meses tivemos que nos adaptar a esta nova realidade e estamos todos a aprender uns com os outros. De facto, uh, uh, foi, nesse, foi nesse sentido que, que eu fui convidado e que gostaria então aqui de partilhar a minha experiência. Tenho aqui dois, dois ou três objetivos muito simples. O primeiro é definir o que é que é aqui do e-learning. Vamos demorar um minuto nisto, é só para desmistificar um bocado o que é que isto, que isto está em causa. E depois sim, gostaria de passar a três teorias da aprendizagem para haver algum suporte científico e teórico àquilo que depois serão os truques ou as dicas que nós vamos dar no fim. E então sim, iremos falar um bocadinho da, da teoria comportamentalista, também chamada empirista, construtivista e depois uma humanista. Há outras teorias Uh, isto são apenas três uh, também só temos uma hora para falar ou para estar aqui juntos uh, e é para termos uma noção, portanto não será que não iremos ter aqui em grandes teorias, é só para termos mais ou menos uma noção do que é que elas defendem, porque lá está, se nós queremos ajudar as nossas crianças, os nossos filhos em casa a estudarem e a, e a tirarem proveito também desta parte aqui do, do ensino à distância, que nós agora estamos de alguma forma obrigados, pelo menos por enquanto, hum, convém saber o que é que estas teorias de aprendizagem dizem e como é que nós aprendemos, como é que as crianças, como é que os nossos filhos aprendem. Uh, e depois pronto, será esta aqui a parte final, os três ou quatro slides, que, como nós iremos ver, é basicamente a síntese e a conclusão do que dizem que estas teorias comportamentalistas, construtivistas e humanistas aqui na, no, no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a Soraya não disse, mas porque esqueceu, eu sou pai de três filhos, tenho três crianças, uma de nove, outra de doze e outra de dezesseis, e o, o, aquilo que eu tentarei fazer, até porque é, é uma, alguma alguma coincidência ter um em cada, em cada ponto de ensino, tenho um na primária, não é? na quarta classe ou no quarto ano, outro no sexto, o, o Henrique no sexto e depois a, a Leonor que está no, no, no décimo ano, portanto já está no ensino secundário. E como nós iremos ver, cada uma destas teorias praticamente se uh, responde ou está até mais direcionada ou pode estar mais direcionada a cada uma destas idades. Vamos então falar e começar já sem grandes demoras no ensino à distância. Nós temos ideia que só agora que o o ensino à distância, mas não. O ensino à distância existe há muitos anos atrás, começou em 1840 na Suécia por um senhor que resolveu começar a vender cursos à distância. Todos nós nos recordamos, pelo menos os mais velhos que já têm algum cabelo branco, destes cursos que apareciam à distância e que nós nos inscrevíamos e depois que vinham testes por correio, por CTT, para nós realizarmos em casa, preenchíamos as coisas e depois devolvíamos e consoante não sei quantos testes depois ficávamos com uh, determinada profissão. Em 1960 uh, começou a surgir em grande força o teleensino, que cá em Portugal muito conhecido pela telescola, uh, e também nesta altura este ensino à distância começou a incluir uh, não só testes para nós fazermos, mas uh, 
cassetes de vídeo para nós vermos, discos, eu lembro-me que os meus pais chegaram a fazer um curso de francês em que vinham com os discos que estão por lá e nós ouvíamos, enfim. Depois, já agora sim, a partir do, do, deste século, com, com o grande boom da internet, em 2000 começaram a aparecer então os primeiros, ou começou a dar um salto qualitativo, não tanto uma repetição do que vinha para trás, mas relativamente à internet. E aquilo que nós hoje em dia mais conhecemos, que é o e-learning, que tem a ver com este ensino à distância, inicialmente muito semelhante àquilo que era o ensino por correspondência, muito passivo, não é? Em que recebíamos as coisas que tínhamos que fazer em casa e depois responder, e hoje em dia tem todas estas plataformas que nós conhecemos. O e-learning... É, implica mesmo é isto, é o ensino à distância em que não, o professor e o aluno não está no mesmo local fixo é, só por curiosidade é, aquilo que rapidamente o e-learning começaram a saber que havia algumas desvantagens e, fo, e foi tentado ser complementado é, com também a presença de aulas ou, ou, é, nesses cursos e então chamou-se isto aqui o blended learning ou b-learning que é a grande parte dos cursos que hoje em dia é, tem este formato, pelo menos sei lá, lembro-me o curso de formação de formadores hoje em dia tem este formato em que tem componentes presenciais com o formador e depois outros à distância e depois o que entretanto tudo isto aqui tem como suporte são as plataformas colaborativas de aprendizagem ou as Learning Management Systems que se nós conhecemos como por exemplo o Moodle, o Google Classroom o Microsoft Meet portanto são aqueles que hoje em dia estão mais divulgados e com base nisto aqui nós temos a oportunidade então de criar estímulos para as crianças ou para os nossos alunos e para os adultos e a partir daqui então ter todo este contexto aqui. Quem está a ouvir e tem filhos, seguramente já ouviu falar no Google Classroom ou então no Microsoft Meet enfim, no Moodle são as mais conhecidas e que as escolas e que os colégios disponibilizam para, para nós Entretanto, se alguém quiser ir fazendo alguma pergunta, esteja à vontade, a Soraya vai apontando e se for assim algo muito pertinente também eu posso, eu posso interromper Antes de chegar à, à parte mais importante, que será das, da, 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 das, um, das nossas teorias de aprendizagem, perceber então que com esta modalidade do ensino à distância assistimos a uma revolução alunocêntrica, não é? em que deixou de ser o professor que era o grande fomentador dos estímulos, não é? ele era o centro da aprendizagem e os alunos eventualmente ouviam, para agora ser o aluno grande, o grande o grande centro da aprendizagem e o, os, os professores terem que responder, corresponder às expectativas e às disponibilidades dos, dos alunos. De facto, esta ensina à distância e o e-learning proporciona, como todos nós sabemos, que o aluno está neste momento no centro da aprendizagem e que o aluno aprenda ao seu próprio ritmo. Pode demorar 10 minutos a realizar uma tarefa, como pode demorar uma hora, e isto é muito importante, é uma grande vantagem deste ensino à distância, e mesmo nós adultos sabemos o quão isso é importante para nós. Depois, também de acordo com a disponibilidade da criança e até do apoio dos pais, que eventualmente possam necessitar ou possam poder dar às, às crianças. Isto aqui também é muito importante, porque todos nós temos o nosso biorritmo, se calhar há crianças que trabalham melhor da parte da manhã, outras depois da parte do, do almoço e enfim, não é? E isto também é importante o podermos gerir e é uma grande vantagem é, gerir os nossos horários relativamente a isto. Obviamente menos custos, nós não temos que nos deslocar para os sítios, não temos que pagar se calhar propinas para, para colégios, tudo isso é, e o melhor de tudo então é ser em qualquer local. Podemos estar na varanda, podemos estar no jardim, se tivermos hipótese disso é, não sei se entretanto o confinamento já nos permite estar com primos e com irmãos, enfim enfim, é uma grande vantagem que nós temos relativamente a isto. Mais importante de tudo é ser em qualquer escola, não é? isto é que é uma das grandes vantagens da, da, da formação à distância, eu posso tirar um curso em Harvard, perfeitamente, não é? e estar em Lisboa, uh, e isso é uma grande vantagem. Posso escolher os melhores professores, portanto, posso escolher os melhores uh, locais. Uh, e, Pronto, não tenho que estar a viver nos Estados Unidos e isso é uma grande vantagem uh, 
uh, e, e mesmo se algum adulto aqui quiser tirar há uma série de cursos gratuitos disponibilizados por, por estas universidades de caráter geral, muito interessante. Eu confesso que agora estou a tirar dois de História da Arte, Arte Contemporânea e, e pronto, e é algo que, que nós podemos ir fazendo, cá está o nosso ritmo à noite, depois de deitar as crianças. Enfim, o que é que isto aqui implica? E aqui sim, então agora se calhar já o nosso papel e o do aluno. Uma grande responsabilidade da parte do aluno, não está é? não lá o professor para lhe puxar as orelhas e para ver se ele fez a tarefa àquela hora ou não, portanto tem que ser uma grande responsabilidade. Quando as crianças são muito pequenas, somos nós que temos que incutir essa responsabilidade e temos que estar ao pé deles precisamente para ver se isso, e uma grande disciplina, porque é muito mais fácil adiar ou procrastinar as nossas tarefas estando em casa, não é? Há o jogo de computador, há a televisão, há o lanche, há a brincadeira, há o irmão e temos mesmo que ter alguma disciplina para fazer para realizar essas tarefas. Como vocês irão ver, a minha grande, o que eu irei falar mais em termos de planeamento é algo que, pelo menos com os meus filhos e que eu aconselho sempre os meus formandos quando dois discursos à distância, é o planearem muito bem a sua semana ou o seu dia, em que altura é que poderão eventualmente fazer uma tarefa ou não. Não quer dizer que não possa ser flexível, por isso é que se chama planeamento, mas é muito importante nós termos um plano de trabalho. Não sei se convosco acontece, mas pelo menos com os meus filhos, os professores fazem um plano de trabalho, uns mais específico, outros mais semanal, a mais velha, acho que até mesmo trimestral, mas depois é nós irmos trabalhando esse planeamento e ajudá-los, para quem não tem essas competências de início, a fazer então esse planeamento. É preciso alguma proatividade do aluno, portanto nós temos que procurar as nossas próprias ferramentas, temos que investigar, temos que ser nós, já não é só ficar à espera do professor que nos diga as coisas. Uma grande autonomia, nomeadamente em termos de utilização das ferramentas informáticas e aquilo que eu chamo mais a atenção é a criatividade. De facto, estas plataformas eletrónicas e esta tecnologia que nós temos hoje à disposição permite-nos viajar pelo mundo inteiro, aceder aos melhores museus, ver concertos de música a Broadway, está a passar espetáculos gratuitos no YouTube aos fins de semana, o National Theatre de Londres está a passar espetáculos maravilhosos também pelo YouTube, portanto nós podemos viajar pelo mundo fora e responder e criar e ter aqui planos de trabalho e estímulos que... Que, que, que não estariam, ou, ou que se calhar no nosso dia a dia nem nos lembraríamos que estariam à nossa disposição. Ora bem, posto isto, então gostava de só de, de ver então, como é que isto aqui processa da aprendizagem, para ver então se nós com tudo isto aqui, nós conseguimos dar aqui dois ou três, duas ou três ideias, dois ou três truques que nos vão facilitar a vida e principalmente às nossas crianças. Então a aprendizagem, isto para só contextualizar a coisa, é basicamente o passar de um estado inicial que nós temos, que é o não saber inglês, não é? Para depois um estado que através de experiências que nós vamos tendo, nós queremos que essa criança saiba inglês. Então, estado inicial, eu não sei inglês, não faço a mínima ideia de como é que se fala inglês, vou passando por várias experiências até, entretanto, saber inglês ou saber fazer contas, dividir, o que quer que seja. Portanto, e isto aqui é que eu gostava de chamar a atenção, a aprendizagem, a educação, aquilo que nós transmitimos aos outros, acaba por ser sempre, e esta setinha fica esquecida, acaba por ser sempre uma transformação do ser humano em que ele passa de um estado para outro. De facto, nós transformamos-nos quando aprendemos qualquer coisa. É engraçado que hoje em dia eu não imagino como é que é não comer com, com garfo e faca. A questão de conduzir. Nós entramos no carro, para quem tem a carta e sabe conduzir, começa imediatamente a conduzir. E nós transformamos, nos vamos transformando os nossos, os nossos hábitos, os nossos comportamentos e é muito difícil esquecer, voltarmos, voltarmos atrás. Muito bem. Neste processo de transformação, então, um dos primeiros modelos que nós conhecemos é o um modelo comportalista, comportamentalista, também conhecido como o empírico. Do início do século XX, muito a ver com as teorias do Pavlov, das, daquelas, dos, dos reflexos condicionados, que nós, que eventualmente que nós conhecemos, o que, é que estes, o que é que estes senhores a certa altura disseram ou defenderam? Eles defenderam uma coisa muito, muito, muito engraçada que é, toda a aprendizagem tem a ver com alteração ou aquisição de comportamentos. 
não sei se conhecem, não, não sei se conhecem a história do Pavlov, que era um senhor, acho, russo, se não estou a erro, que um médico que estava a estudar uh, no início do século, final do século XIX, início do século XX, uh, o efeito da, da saliva dos cães no tratamento das feridas. E então o que é que ele precisava? Estava lá no laboratório e precisava de imensa saliva dos cães. E então o que é que ele fazia? Uh, levava uns bifinhos, todos bonzinhos, para ver se os cães começavam a babar e depois com essa saliva lá fazia as suas experiências. Enfim, uh, o, que é que, o que é que acontecia? Sempre que ele abria o sítio onde estavam os cães, havia um sininho lá em cima na porta que fazia o tlindlão. Como nós às vezes vemos em numa das no, destas lojas, uh, quando entramos para uh, enf, avisar o empregado que está a entrar alguém dentro da loja. Ele tinha uma, um sininho desses. E o que é que ele reparou? Reparou que a certa altura, sempre que tocava o sino, os cães começavam-se a babar sem a presença do bife. Uh, ele aí começou a perceber que havia aqui certos uh, estímulos, cá está, não é? que faziam com que o cão tivesse determinado comportamento, sendo que esse estímulo era diferente da, 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 do, do próprio alimento em si. Uh, e então cá está a questão do reflexo condicionado, ou seja, ele ouvia o sininho, começava-se logo a babar sem ter a presença do, do, do bife. Então, traduzindo isso depois para os seres humanos, cá está a teoria. Há um estímulo, esse estímulo dá uma resposta e, a partir daí, há um reforço do ser humano, que esta aqui é, que é a segunda parte, ou do professor, neste caso, para que uh, o, o, esse comportamento seja alterado. Por exemplo, eu dou um estímulo que é, uh, então, uh, pedir ao aluno para pronunciar corretamente determinada palavra em inglês, o aluno responde corretamente, então o que é que eu vou? Dou-lhe um reforço. Dou-lhe algo que ele gosta e que sabe bem. Para quê? Para ele repetir o comportamento sempre que houve esse estímulo. Se por acaso ele não, 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 não tem essa resposta correta, então não lhe damos o reforço ou cá está. Se eventualmente se a criança se portar mal, não é? As, as famosas uh, punições, não é? Uh, para ver se ela se porta melhor ou não. Ora bem, o que é que isto aqui então uh, leva em termos de, de aprendizagem para nós termos, termos isto, podermos utilizar isto? Não é? um, como nós estamos a perceber já, uh, tem a ver muito com o, o pedir aos alunos, não é? o, 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 o dar estímulos aos alunos, atividades aos alunos, para que eles repitam não é? e vão repetindo sucessivamente, este é que é o caso, de repetir muitas vezes a fazer as contas dividir, repetir muitas vezes dizer aquela palavra e quando ele começa a dizer aquilo então damos o tal reforço, parabéns, ótimo para ele, para a criança ficar contente. Um, também, dentro deste modelo comportamentalista ou empirista, deixar também a pessoa experimentar, fazer as coisas, não é? por seus estímulos, por tentativa e erro, e quando ele acerta, não é? então cá está novamente a questão do reforço para incentivar a criança, neste caso, a, tirar, a ter aquele comportamento. Aqui, se calhar, mais uma espécie de reforço social, que é o eu também aprender pela imitação e pela modelagem dos adultos ou do professor, de quem faz aquilo corretamente. Ou seja, eu observar os outros, ou pela sociedade, por todas as outras pessoas dizerem que eu faço aquilo muito bem. Então, isto aqui é uma, uma forma de eu aprender, sendo que depois lá está... Hum, eu vejo os melhores a, a, a falar inglês, eu vejo os melhores a fazerem, a fazerem uh, contas e eu próprio pai, o professor, exemplifico como é, que faço, como é que se faz a conta de inglês, eu exemplifico como é que se articula a palavra, uh, a, a palavra para ver se então a criança, pela imitação, pela modelagem, também faz esta, também tem, também tem este comportamento e esta aprendizagem. O que é que é importante aqui nós, nós, nós retermos? É que este modelo behaviorista e comportamentalista tem, uh, assenta muito na recepção, sendo que o aluno uh, é passivo, a grande parte do tempo é passivo, uh, e uh, é por intermédio das, de, 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 dos estímulos que lhes são dados e da sua reação que ele vai recebendo os reforços e então vai aprendendo, vai adquirindo o um novo comportamento. Como nós já estamos a perceber, isto aqui teve como base, não é? E é assim que nós treinamos muitas vezes os nossos animais, não é? E as crianças mais pequenininhas, não é? Como estão não tão desenvolvidas inicialmente, é assim que nós as ensinamos as primeiras coisas nos primeiros tempos. Portanto, se nós quisermos, já temos aqui uma série de técnicas que podemos utilizar e que os nossos professores sempre utilizaram 
para nos ensinar e também podemos utilizar isto aqui no nosso ensino à distância, sendo que somos nós, neste caso pais, que a partir dos estímulos que os professores nos dão, então podemos aplicar algumas destas técnicas para o dia-a-dia -dia das nossas crianças. Segundo modelo que eu já gosto bastante mais, não é? que já tem a ver então, com o um período já nos anos 60, 70, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial foi mais dos anos 50, mas sim, mas começou a ser construído nessa, nessa altura o Piaget, toda a, gente conhece, toda a gente conhece o Piaget, que tem a ver então com começarmos por fases e por etapas. O que é que este modelo aqui diz? Diz já que nós não temos, não, não é tanto a ver com o alterar o comportamento, mas sim uma procura de significado das coisas. Isto é, eu não altero o meu comportamento só por causa do estímulo, mas a certa altura é porque aquilo me faz sentido de alguma forma. Aquilo tem que me fazer sentido. Eu tenho que perceber porque é que aquilo acontece desta forma ou o que é que eu ganho em última análise com aquilo e não com... Com, com outra coisa. E depois, uh, o que Piaget vai dizer, e que estes modelos, quase todos eles, uh, estes autores depois, depois se baseiam, é que depois é, é por etapas e por fases que a aprendizagem se vai, uh, se vai adiantar. Então, uh, uma vez mais, como nós vimos, estamos no estado inicial por intermédio de várias experiências uh, que pede um estado final, então cá está, novamente é solicitada uma experiência ao aluno, neste caso, ao adulto, a quem está a aprender, que faça com que ele reflita sobre aquilo. Estamos a ver aqui que esta experiência tem muito mais a ver já com estímulos, com, com, com desafios, com, com algo que eventualmente ele não consiga compreender inicialmente e então que tenha que refletir sobre o porquê que essa experiência aconteceu assim ou não. Uh, a partir daí... A partir desta experiência, desta reflexão, então, o que estes teóricos aqui defendem é que nós construímos, então, um novo significado a partir daquilo. Estávamos há bocado a falar do exemplo do inglês, sim, então é mesmo isto. Se calhar vamos ver um filme em inglês, vamos perceber porque é que aquele filme em inglês e porque é que eles falam aquilo e porque é que eu não percebi grande parte daqueles assuntos, então vamos refletir e então, espera lá, se calhar faz é, é útil acrescentar e aprender inglês para perceber este filme. Ou então para viajar, por exemplo, não é? Quando nas primeiras viagens, a primeira vez, a minha filha detestava francês, até que a primeira vez que fomos à França, ela percebeu que aquilo dava-lhe não, não sei quantas vantagens quando fomos à França e então o que é que se passou a acontecer nessa altura? Passou então ela a achar mais interesse ao francês e então a trabalhar essa parte. O que, é que é que isto aqui então a certa altura está aqui em causa? É, eu tenho o meu modelo mental, eu parto de um ponto de vista, de uma perspectiva do mundo que é o meu, neste caso... É, uh, uh, ocidental, com estas tecnologias todas, enfim, não é? Uh, e depois esse modelo mental, então, uh, é posto em causa por estas experiências, por esta reflexão, para ver se me faz sentido a mim ou não. Se esta experiência não me faz sentido, então eu não aprendo, é o que dizem estes teóricos. A não ser que voltemos outra vez atrás a, 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 aos estímulos. Mas se não me faz sentido, então eu não aprendo e não quero investir mais nisto. Uh, e uh, os adultos uh, funcionam todos assim, não é? ou a grande maior parte de todos assim. E as crianças também, a partir de determinada altura, questionam sobre mas porquê é que eu estou a aprender isto? Não é? E aí nós temos que intervir e temos que lhe dar este sentido às coisas, que normalmente passa sempre pela utilidade da, 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 da situação. Tu vais aprender isto porque pode ser útil nesta situação ou noutra situação. Hum... Como, como quem teve a oportunidade de assistir à apresentação da, Juraia, da Soraya sobre de filosofia e muitas vezes me perguntam para que é que serve a filosofia, não é? Cá está, não é? tenho o meu modelo mental, sou um engenheiro eletrotécnico, eh, contribuo para o PIB, resolvo problemas de comunicação, instalo te, redes de computador e para que é que serve a filosofia? Não é? Qual é que é a utilidade da filosofia? Cá está, estamos num momento então em que a filosofia não faz sentido, então não vale a pena aprender. Até que, não é? e agora puxando a brasa à minha sardinha, eh, nos morre alguém muito querido e nós então questionamos o que é que eu estive a fazer este tempo todo. Será que eu apliquei bem a minha vida neste momento? Então começa-me a fazer sentido estudar filosofia ou o que é que seja e então criar aqui um novo significado. 
Pronto, eu tenho a noção que está a ser muito rápido, mas é apenas para, para uh, porque pronto, também é um webinar muito curto, depois uh, poderão obviamente uh, aprofundar estas questões, uh, assim mesmo muito rápido, mas é, é, é para ver então que já temos aqui dois modelos de aprendizagem em que um é complementar ao outro. Um, muito reforço positivo, uh, elogios quando se faz bem para alterar o comportamento e para manter aquele comportamento, não é? a criança recebe o elogio porque come tudo até ao fim, porque come com o garfo e faca ou então porque faz a conta de dividir ou porque fala inglês e consegue dizer aquelas palavras. Aqui já não é tanto assim. Já tem muito a ver com relações internas, com algo que me faz sentido. Os estímulos são muito mais do nível interno do que propriamente externo. Portanto, o que é que isto aqui implica? Já não tanto a tentativa e erro, não tanto o repetir, mas muito mais a reflexão e a descoberta do novo sentido. Ou seja, eu reflito, eu vou à procura do novo sentido, eu com este estímulo, eu próprio vou ganhar aqui outro sentido relativamente a isto. Ou seja, se o primeiro era muito mais por reação, este, a palavra-chave é ação. Ou seja... Temos que pôr os nossos alunos, os nossos filhos em casa a agir por eles próprios. Uh, tem que ser eles o motor, tem que ser eles a, 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 a pesquisa, a pesquisar e a descobrir as coisas. Eu mais à frente vou falar nisso, que o meu filho do meio, não é? o que tem 12 anos e que está agora no sexto ano, uh, uma das, das atividades que ele gostou imenso de fazer e que foi muito útil, muito interessante, foi ele fazer-nos uma visita de guiada a um museu. Ele escolheu o museu dele e depois andámos lá pelo meio das salas, ele a explicar o que é que, é que fazia esta sala, o que é que fazia a outra sala, o que é que não fazia aquela sala. E passou uma tarde inteira, acho eu mais divertido do que se calhar só fazer as contas de matemática ou isso, a mostrar-nos um museu de história natural um, um, aqui de, de Lisboa. Muito bem. Um, Passando à terceira teoria, e entretanto só olhar aqui para o meu relógio que é para não me alongar muito no tempo, nove horas, uh, uh, gostava então para o modelo humanista, que para mim é muito, muito querido. Uh, lá está, uh, Maslow, a pirâmide das necessidades de Maslow, da, da motivação, que todos nós conhecemos, ou que grande parte nós conhecemos, uh, já nos anos 70, 80 já no final do século, do século passado, do século XX. Eu gosto muito deste modelo humanista, porquê? Porque não implica os outros dois, mas que aqui eh, traz algo que para mim é, é muito caro, que tem a ver com as emoções, com a segurança, com o prazer, com o aluno sentir-se bem, confortável, confiante no processo de aprendizagem. Ou seja, é um modelo mais global, se é que nós assim o podemos entender. Cá está, o processo não só uh, é, é a aprendizagem, não é só ganhar novo sentido e novo significado, mas tem a parte afetiva e emocional muito importante. Ora, como nós já estamos a perceber ou a antecipar, o que é que isto aqui implica? Implica o contacto com os outros. Implica que eu esteja em diálogo, em partilha e que ponha à prova o meu ponto de vista, o meu sentido, a minha visão das coisas em contraponto com os outros, ou seja, eu vou pôr a minha visão e partilhar a minha visão com o grupo, com, os, com a minha turma, com os meus colegas, com os meus pais e cá está, e é a partir do momento em que eu ponho à prova a minha visão, a minha perspectiva, se quisermos mesmo em termos científicos, a minha teoria, com o resto dos meus amigos e com o grupo, então que uh, vamos conseguir então criar novos modelos, aceitar modelos que eventualmente não estão a ser dados ou uh, criar outros novos. Cá está, implica uh, uma grande auto-iniciativa uh, do aluno, neste caso, não é? E é muito importante estar num ambiente seguro e de confiança, para quê? Para... Uh, Pronto, e como todos imaginarão, não é para não ser gozado, para não ser posto tudo em casa, alguém que lhe diga logo isso está tudo errado, não sei o quê, não é? Portanto, precisa disso para, para, para aprender. Estamos a ver então que é necessário uma grande empatia aqui do professor, do pai, neste momento, no caso, se nós estamos a acompanhar os nossos filhos, para, que o, para nos pormos no lugar do aluno, para perceber o que é que ele está a sentir, quais é que são as suas dificuldades, quais é que são os seus receios e não. E também do próprio aluno para se colocar no lugar dos outros e do grupo. Portanto, se, uh, da primeira vez, se da primeira vez estávamos muito mais na reação, da segunda na ação, esta aqui implica a interação. É aqui que entram os trabalhos de grupo, 
palco, não é? como nós fazemos, o apresentar o seu trabalho de grupo ao resto da turma e ter o espírito crítico também de, 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 de avaliar e de comentar o trabalho dos outros colegas, dos outros grupos. Muito importante esta parte aqui de pôr à prova as minhas convicções, as minhas ideias perante os outros. E ser capaz de as defender, se forem em caso disso, ou de mudar de, de, mudar de ideia, se as outras ideias forem melhores que as nossas. Né? Como nós costumamos dizer, só, muda, só não muda de ideias quem é burro. Né? Portanto, se nos apresentarem vantagens nestas ideias e novos modelos, né? então há que, há, que, há, que, há que as aceitar. Ora, o que é que isto aqui nos leva então? Vimos aqui, e muito rapidamente, três, três modelos de aprendizagem, ou de teorias de aprendizagem, e a mim não me fazia sentido estar a falar agora nestes três slides que nós agora vamos ver, dois ou três, sem ter, sem ter abordado estes três, estas três teorias de aprendizagem. Porquê? Porque agora faz muito mais sentido e é muito mais fácil percebermos porque é que estas dicas são estas e não outras quaisquer. Então, Cá está. Como é que então posso ajudar, os, como é que nós podemos ajudar os nossos filhos em, uh, eu gosto muito desta fotografia que a senhora está, deve estar a fazer trabalho de casa, não é teletrabalho, e a criança a puxar por ela. Uh, então, uh, temos então aqui por, por recepção em que a criança, como nós vimos, é sujeito passivo e nós é que temos que dar os estímulos, ao pequeno, os estímulos que são lançados pelos professores, pelas plataformas e ajudá-los nessa parte, por ação. Então, em que, e estou a fazer aqui já uma síntese parcelar, não é, por ação, pondo as crianças ativamente a descobrir coisas e depois, eventualmente, a apresentar-nos a nós, portanto, mas de serem elas o agente da mudança e da descoberta e da procura e, por fim, outra das, das questões que tem a ver, então, colocar em interação. Esta aqui é mais difícil, nesta altura, mas se calhar não tão difícil quanto isso, como nós poderemos ver. Eles que se falam por WhatsApp uns com os outros nos seus grupos, também podemos pô-los a trabalhar com trabalhos do grupo, a perguntar o que é que os seus colegas estão a fazer, o que é que eles pensam desta forma, enfim. Mas pronto. E muito rapidamente, e fazendo uma síntese parcelar, antes de passar então às, às, às dicas, temos aqui já então hum, formas que nós podemos utilizar para ajudar os nossos filhos neste momento, para os ajudarem a, a aprender uh, de acordo com os tempos. Então, vamos lá. Por que exceção? Não, nomeadamente as idades mais pequeninas. Eu vou dar o exemplo do meu filho que está no quarto ano, nove anos, não é? É assim que, que eu comecei e quando tenho crianças pequeninas nesta questão do, do, do autoestudo ou quando um grupo é muito pouco maduro, quando, quando as crianças estão com comportamentos muito regressivos e não estão a querer trabalhar, então nós vamos regredir um bocadinho e vamos ajudá-los Uh, impondo mais as questões com eles. Para mim, muito importante é sempre fazer um plano, e neste caso é por recepção se as crianças são muito pequenininhas não é? até aos 10, 9, 10 anos é fazer um plano diário. Se ele já tiver competências para fazer o seu próprio plano ótimo. Muitas vezes, pelo menos comigo é o que acontece assim, a professora manda-lhe um plano semanal e depois eu tenho o cuidado de uh, orientar, pelo menos nos primeiros tempos foi assim que eu fiz, juntamente com ele, então o que é que nós queres fazer segunda-feira, o que é que queres fazer terça-feira, o que é que queres fazer quarta-feira e quais é que são os objetivos, quais é que são as tarefas que tu queres terminar nesse dia. E depois fazer um acompanhamento do plano. Então, já conseguiste fazer isto à hora do almoço? Uh, então não, ah, estás a fazer isto, então quando é que estás a pensar fazer? E uh, mantendo algum controle, não é? Temos que que eles são mais pequenininhos, então temos que dar este, este apoio aqui. Importante, é pô-lo arriscar aquilo que está feito. Se até para nós é importante nas nossas agendas, quando nós temos as nossas agendas e temos uma, uma série de tarefas a fazer, sabe tão bem arriscar, isto já está feito, isto já está feito, já está feito, para a criança isto é brutal. E, ou, ou fazer bolinhas, ou setinhas, ou triângulos, mas o que eu já fiz, pôr ali uma bolinha, para, e depois para comparar o que já foi feito e o que ainda falta fazer visualmente, é muito, muito importante para ele. Hum, depois, cá está, uh, se ele está mesmo com dificuldade nas contas, temos que o pôr a repetir mais contas difíceis, quando eu disse contas, podia ser outra coisa qualquer, mas a ideia é mesmo esta, vamos repetir, vamos fazer mais contas dividir, não é? Que por acaso é aquilo que o Vicente agora está com mais dificuldades e tem com as contas dividir. Então, o que é que eu vou fazer? Então vamos lá fazer mais continhas dividir, não é? Sento-me com ele, antes de ele submeter os trabalhos ou de entregar os trabalhos a casa, vamos sentar ao lado dele e vamos então fazer contas de dividir os dois uh, e pronto. E, e, e vamos aprendendo assim. Um, 
quem diz contas diz ditados. Se ele tiver mais dificuldade em línguas, lá está os ditados. Como nós também muitas vezes aprendemos, é importante ele ouvir a sonorizar e, e tentar escrever com a sua mão uh, aí no computador. Às tantas não funciona tão bem porque tem os corretores ortográficos, mas uh, é, é importante. O que é que eu aconselho? Uh, é não dar logo as respostas. Nós temos muita tendência porque estamos com, com pressa, porque entretanto tem que entregar o trabalho. Não dê logo as respostas, deixem-nos errar por, por, por eles próprios. Assim eles uh, aprendem relativamente uh, melhor e estamos a estimular outras competências, neste caso como a autonomia e como a sua também a autoestima. Portanto, incentivar a tentativa, experimenta. Vá lá, experimenta se errar, não faz mal, então tu estás a aprender, é mesmo assim, não é? depois se calhar for no teste é que já, já é mais chato, mas agora anda, erra à vontade, eu estou aqui para te ajudar como suporte. Pensei que nem sempre nós temos tempo para estar assim, muito tempo com eles, mas se nós reservarmos, até porque alguns de nós, ou grande parte de nós também estará em casa, uh, também no nosso plano, reservar então uma horinha, um quarto de hora para com eles corrigir os trabalhos que eles já fizeram e dar um apoio nesta questão. Cá está, deixar errar, não faz mal errar, é humano, perfeito, que se ele errar muitas vezes não ralhar com ele por causa disso nem o porto castigo, é, é, é absolutamente normal. Pronto, podemos mostrar como se faz, exemplificar, lembrem-se da parte da modelagem e, muito importante é isto, lembrem-se do, do reforço positivo, não é? Para, elogi, para, para que eles alterem o seu comportamento, elogiar muito. O truque aqui é mesmo elogiar, boa, parabéns, conseguiste, vês como és capaz, pode mesmo chegar a dar presentes. Um, pequeninos presentes porque ele conseguiu completar as tarefas todas no final da semana ou no final do dia uh, e como nós sabemos as crianças uh, às vezes com um pequeno doce, um gelado, uma coisa qualquer serve perfeitamente para isso Mas, acima de tudo, aproveitar também este tempo para, nestas tarefas, mais do que ser uma tarefa pesada, brincar aproveitem os tempos livres para brincar com as vossas crianças porque eles também uh, gostam muito e se nós conseguirmos pôr tudo isto aqui numa forma de brincadeira, de jogo uh, facilita muito a nossa vida só para relembrar a teoria de, da recepção cá está a repetição sucessiva das coisas tentativa e erro e a imitação modelagem sobre os princípios da aprendizagem defendida nesta situação vamos passar então para a ação Uh, se calhar lá está, os, as crianças um bocadinho mais velhas, dos 10 aos 14, eventualmente, uh, já com mais capacidade, pronto, uma vez mais isto depende muito da maturidade do, da criança, mas uh, já podemos aqui apostar num plano semanal em vez de ser diário uh, e uma vez mais riscar o que foi feito para eles, é importante também para fazer o seu autocontrole e também para eles dar alguma autoestima e também para, para não se perderem. Não, não nos podemos esquecer que ainda são crianças, não é? E por muito responsáveis que sejam, às vezes, pronto, têm outras solicitações e não têm a noção, muitas vezes, de responsabilidade que nós queremos. Por isso há outros que é o contrário, que têm tanta responsabilidade, querem fazer tudo alguns dois dias iniciais, portanto, enfim, temos depois de nos adaptar. Para mim o que foi importante aqui foi marcar prazos, como era o plano semanal, Normalmente os professores têm os dias para entregar os seus trabalhos, não é? quem faz cursos online também, o de learning também é assim, não é? Portanto, temos determinada tarefa, temos que ver aquele vídeo, temos que responder àqueles fóruns, etc., até dia tal, que é para depois passarmos para o módulo seguinte. Nós aqui podemos marcar prazos com eles e negociar com eles. Olha, isto aqui tens que enviar para o professor segunda-feira de manhã, então, domingo à noite, temos que perder 5 ou 10 minutinhos, então vê se está tudo ok, que é para quando enviamos para o professor não, não te esqueceres nada e eu estou aqui para te dar um apoiozinho relativamente a isso. Aqui o que eu, que eu acho mais importante nestas idades, e, e, e que, pelo menos comigo resulta muito com os meus filhos, é mostrar sites. Lá está, uh, ouvir músicas que, que eles não conhecem, fazer visitas a cidades virtuais. Lembro-me que a última que eu vi foi Barcelona. Uh, tive, tivemos a visitar Barcelona uh, porque o site da Câmara de Barcelona está, uh, disponibiliza uma visita online. Portanto, nós podemos também cá estar, estimular a descoberta das crianças e, e mostrar-lhes a eles que há sítios onde eles podem, podem ir visitar uh, relativamente a isso. E ouvir músicas e músicas que eles não estão habituados. Uh, eles estão habituados às músicas que passam na rádio, mas se calhar podemos estimulá-los com música clássica, com uma ópera, com se calhar uma música mais alternativa para eles ganharem a sua própria sensibilidade e, e terem essa e, e cultivarem também o seu gosto. O que, o que para mim também resulta muito e acho que é muito útil aqui é nós pais também pedirmos pelos nos mostrarem os seus interesses e nos explicarem coisas. 
Uh, o meu Henrique está, uh, tem, tem, está, está, uh, está na fase em que gosta muito de banda desenhada uh, nipónica. Uh, aquelas mangás e os animes. E tu o que é que eu penso? Então mostra-me, explica-me como é que é. Para lhe incentivar o que é que são os personagens, o que é que é o realizador, como é que chegou. Enfim, né? eu dei o exemplo ao bocado de mostrar um museu de história, de história uh, um museu à escolha dele para ele fazer uma visita guiada à família toda lá. Portanto, o que é que é importante aqui é nós estimularmos as nossas crianças, desafiá-los a fazer coisas de, diferentes e, e extra, extraordinárias e eu gosto também desta parte de fazer apostas. É pá, aposto contigo em como não és capaz de fazer, de fazer isto aqui assim. Aposto contigo em que não me arranjas três sites assim, não sei o quê. Pois cá está, para estimular e para tornar isto aqui também o jogo um bocadinho, um bocado mais divertido. Uma vez mais, o reforço positivo não castigar, não se esqueçam que as crianças não estão com os seus amigos, estão confinadas, portanto temos que descomprimir, temos que descomprimir, portanto elogiar, boa, conseguiste, ótimo, olha que eu não conhecia este museu, muitas vezes é mentira, mas nós, pronto, são mentirinhas simpáticas, finja surpreendido, uau, meu Deus, nunca tinha ido ao Museu de História Natural de Lisboa, claro que já lá fui duas ou três vezes, aquilo não é uma grande seca, toda a gente sabe que é, mas como ele descobriu e mostrou, nós vamos nos mostrar surpreendidos, que é para, lá está, para ele também se sentir importante e para querer voltar a mostrar mais coisas. Uma vez mais a recompensa, pode ser exatamente como os outros irmãos os, os, uh, e uh, os lados, quer que seja, e se com as crianças mais pequeninas a brincadeira transformar no jogo aqui, eu acho que o, o, o jogar com as crianças relativamente a isto é, é muito interessante. Podemos arranjar pontuações, enfim, né? haja, haja imaginação para, para isto. Vamos então, ah, só relembrar então que a parte da reflexão e da descoberta, né? portanto eles refletirem e serem eles a descobrir as suas próprias coisas. Por fim, aqui os mais velhinhos, não é? uh, que nós já, já, já a partir do décimo, décimo primeiro, ou já, já com mais maturidade. Aqui uh, eu aconselho também, se, se eles não tiverem as suas competências, fazer com eles e depois aos poucos deixarem-nos ser eles a fazer a, o seu próprio plano semanal. Mas uh, ajudá-los a elaborar o seu plano semanal, a ver se o plano semanal está, é, é, é execuível, não é execuível, se está organizado, que facilita muito a vida aos próprios. Uma vez mais, assinalar, se calhar não arriscar, mas assinalar o que é que vai fazendo e o que é que não vai fazendo. Nós ajudarmos inicialmente a controlar isso e, para mim, muito importante é, então, aqui incentivar trabalhos de grupo. Então, olha lá, já não falas há tanto tempo com as tuas amigas, o uh, que é que vocês as três não vão, em vez de seres tu que estás a fazer esse trabalho aí de matemática, uh, a minha filha está, está, num, num, num curso de, está, está, está num curso de, num curso, quer dizer, na área da, da artística, está, está na, na, na António Arroio, das pinturas e das... Uh, das olivizarias, portanto agora está um bocadinho mais difícil de participar isto, mas um, estimular um, um fotógrafo, uh, o que é que dizem as tuas uh, amigas sobre este fotógrafo? O que é que vocês não se juntam as três e fazem um trabalho de grupo relativamente a isto? Os professores normalmente têm essa tendência, mas nós podemos também incentivá-los a fazer isso. E depois vocês próprios perguntarem, o que é que a tua colega diz sobre isto? O que é que os teus amigos dizem sobre, sobre este artista? Tu fizeste, o que é que eles dizem? Que é para uh, os incentivar, não é? nós não os podemos já obrigar nestas idades, mas incentivar a perguntar, uh, então, mas isso era importante, saberes o que é que a Matilda ou o que é que a Mariana diz sobre isto? Porque ela, sabes que os pais até são ucranianos ou são não sei o quê, se calhar era interessante também saber a sua opinião. Um, uma das coisas que eu também gosto de fazer com ela é eu argumentar, contrariar o seu ponto de vista ou aquilo que ela está a defender ou aquilo que ela está a estudar ou pedir para ela argumentar, dizer assim, está bem, ótimo, ainda bem que gostas deste fotógrafo, mas porquê? O que, é que ele, o que é que ele te traz de novo? Ou porquê que, é, porquê que achas que o vírus nasceu na China uh, e não é por um laboratório pelo laboratório americano ou norte-americano, pedir para argumentar uh, até se calhar alguns assuntos da atualidade que eventualmente estejam uh, a assistir. Cá está, perguntar porque é, que há, porque é que é assim e não de outra forma qualquer e uh, aqui sim uh, apelar à vossa criatividade ou à nossa criatividade e uh, mostrarmos nós próprios documentários, filmes, livros sobre os assuntos que eles estão a debater. Ela como está na área das artes, eu agora estou a tirar um curso online de, de arte contemporânea que é para poder estimular então neste caso a minha filha e poder argumentar com ela e mostrar-lhe outras coisas que eventualmente ela não tenha, não tenha ainda conhecimento. Depois, pedir para ela mostrar outras perspectivas, outras realidades e, tal e qual como nós vimos, porque é que é útil ela 
ver muitos museus de arte nesta altura. Ela tem que cultivar o gosto, mesmo que não seja bonito e que ela não perceba muito bem, tem que ver muitos, muitos, muitos quadros e muitas pinturas, se ela quer ser artista tem que ver muita arte, tem que ouvir muita música. E tal e qual como nós referimos há bocado, a utilidade, porque é que é importante filosofia, não é? para estruturar o teu raciocínio, para saberes o que é que é um argumento sólido, para tu ires ao fundo das questões, para... Se para pensar sobre as coisas importantes da vida. Para que é que é importante a matemática? Se há máquinas de calcular, para estimular o teu raciocínio, para saber o que é que está por trás. Enfim, aquilo que nós estamos habituados. Uma vez mais, elogiar. Uh, e se há bocado eu pedia para se fingirem surpreendidos, aqui já não vos peço para se sentirem surpreendidos. Peço para aprenderem também com eles. Nesta idade eles já nos ensinam muitas coisas interessantes uh, e aprendam, uh, deixem-se ir, uh, baixem as vossas resistências e, 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 e deixem-se navegar pelos gostos, neste caso dos vossos adolescentes, dos vossos teenagers. Uh, não se esqueça de recompensar, lá porque eles são mais velhinhos e que se calhar já não podem ir agora ao concerto ou ao festival que estavam a pensar ir no verão, ou não possam ir ver o cinema com os seus amigos. Uh, há outras recompensas que nós podemos dar e uh, recompensem uh, os esforços que eles conseguem. Por fim, divirtam-se também vocês com isto. Uh, muitas vezes é só, é só mudar o chip em vez de estarmos no ar carrancudo tens que fazer, tens que fazer, tens que fazer é respirar fundo, sorrir e pensar como é que eu vou fazer isto aqui de forma divertida e comecem numa brincadeira e irão ver que as coisas fluem mais facilmente e pronto, e também aproveitar este tempo de estarmos uh, à distância em casa para nos divertirmos um bocadinho com os nossos filhos uh, sei que faltam 10 minutos para as perguntas e respostas vou ser mesmo muito sintética desculpem aqui a reflexão crítica que é para fazer fazer a minha síntese e conclusão. Uh, portanto, cá está, esta era a parte da interação. Conclusão, e é mesmo o último slide, depois terei disponível para responder as todas as perguntas que queiram e que sintam importante. Manter um estilo mais diretivo uh, e mais autoritário, se assim quisermos dizer, mais controlador de acordo com a utilidade e a maturidade das crianças, não é? Uh, quanto mais novas, mais diretivo, mais reação. Uh, ele também pode ser mais velho, mas se não, se não é tão maduro, sermos mais diretivos, depois deixar de o ser à medida que eles vão ganhando as suas competências. Planear e ensinar a planear, isto é muito importante e, e, e é uma competência absolutamente decisiva e vai ser para a sua vida futura, não é? como nós bem o sabemos. Uh, reparem, e os planos podem ser errados, não é? por isso é que se chama planear um relatório, portanto, por isso é que temos o plano semanal. Se não correu bem, pronto, vamos então aprender com isso e vamos utilizar essa aprendizagem para para a semana sermos, tentarmos planear melhor. E é mesmo isto que é assim, é, é planear. Controlar e ensinar a controlar o plano, como nós vimos, uma coisa muito importante, arrumem e organizem o, o espaço de estudo. Se eles forem muito pequeninos, de início tem que ser vocês, caso contrário, obriguem eh, as crianças e os adolescentes a arrumar e a organizar o espaço do seu, onde estudam. Não vale a pena explicar porquê, mas uh, uh, porque acho que é, que é óbvio para toda a gente, é muito importante isto. Ser rigoroso, e aqui sim, é o nosso papel de pais, de progenitores, eles são crianças, uh, não têm os lóbulos frentais do cérebro tão desenvolvidos como nós, por isso temos que ser rigorosos, pelo menos com o prazo de entrega dos trabalhos, e e, uh, isso sim vamos, vamos dando autonomia às crianças, de início uh, a minha primeira semana de estudo em casa com os três, devo confessar, foi um martírio não fiz mais nada, mas agora graças a Deus já está tudo muito mais uh, eles estão muito mais autónomos nas suas tarefas e só me interrompem quando necessitam mais de ajuda e depois cá está, ser flexível não é? uh, os ambientes não são fáceis para toda a gente, é uma das vantagens do ensino à distância e do e-learning é, uh, então vamos ser flexíveis, não fizeste para dar almoço, estás mais cansado, ok, fazemos à tarde. Não fizeste hoje, pode passar para amanhã. Uh, temos também que ter esta capacidade de flexibilidade. Não se carreguem as crianças, não lhes deem mais trabalho que aquilo que os professores dão. Uh, elas são crianças, precisam de brincar, precisam de ter tempo para as suas próprias coisas. Passam o dia todo a brincar, a, a, a carregar, no, enfim, né, isto já sabemos. Uh, apela à criatividade deles, elogie, recompense e aproveite para brincar e para se divertir com, com os vossos filhos. É aquilo que eles mais vão recordar daqui para a frente e, se calhar, uh, isso faz com que a aprendizagem também seja bastante mais fácil. E obrigado uh, por este convite. Uh, sei que me alonguei mais 10 minutos do que era previsto, mas ainda temos tempo para meio dúzia de perguntas e respostas. Não sei se espero ter sido claro e ter atingido os objetivos e, e para que quem tenha vindo a assistir a este webinar, pelo menos tenha saído aqui com algumas truques e com algumas dicas 
E é como digo, não me fazia sentido estar a falar desta receita, destes três slides, sem explicar um bocadinho, e, e, e muito superficial, há muito mais para debater isto, mas uh, para, 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 para ter o, a parte teórica e saber porque é que isto é assim e não de outra forma qualquer. Não sei, Soraya, se temos muitas perguntas ou não. Bom, temos aqui algumas perguntas. Antes das perguntas, vou só um, pedir aos participantes para quem está a assistir para uh, responder aqui esta, este inquérito que eu iniciei agora, muito rapidamente, sobre o webinar e passamos sim às perguntas. Antes de mais, não deixem só congratulá-los porque foi muito característico seu, muito dinâmico, divertido e muito esclarecedor até. Uh, gosto muito do, do, do estilo de, de formação do, do Nuno. Passamos então obrigado, a... Sarah, muito obrigado. Nada, passamos então às perguntas. Bom, primeira pergunta, Nuno. Um, existem vantagens no e-learning, mas também desvantagens. A interação social e humana não é um elemento fundamental da aprendizagem que está ausente no ensino à distância, como se mitiga essa ausência. Será fácil ter um bocadinho de paralelismo com o modelo humanista em que falou que a interação provoca a motivação e a empatia e, de facto, no ensino à distância, se calhar essa motivação e a empatia acaba por ficar aqui um bocadinho condicionada. É isso, Rai, é mesmo isso. Antes uh, mais, obrigado pela pergunta e é uma das coisas com que eu me debato muito e eu sou um... um acho que, que, que o ensino e learning e à distância tem muitas vantagens, mas também tem muitas desvantagens, não é? Uh, mas o que acontece é mesmo assim o mundo está a caminhar nesta direção e nós temos estas ferramentas à nossa disposição, portanto uh, há que tirar o melhor partido delas. De facto, uh, eu acho e, e acho que estes modelos de ensino uh, totalmente à distância para crianças não são os mais indicados, não, não, não de todos, de todos, não é? Mas uh, são estas contingências que nós temos da, da vida. Agora Uh, para mim, o ideal é precisamente uh, fazer este misto não é? do, do be-learning, como nós vimos, não é? que há a conjunção de momentos presenciais e momentos à distância. Nesta altura, como é que nós podemos fazer? É utilizar precisamente estas plataformas para pôr as crianças a debater e a falar umas com as outras. Eu tenho ouvido muitas críticas relativamente às aulas à distância dos, dos professores, que são pouco tempo, que não são estimulantes, etc. Eu acho que os próprios professores também não tiveram tempo para perceber que as aulas presenciais são precisamente para criar estímulos para as crianças, entre elas, naquele período, poderem trabalhar em conjunto e, e, e lá está, fazendo pequenos grupos, apresentar propostas e soluções. Mas sim, mas concordo mesmo com isso. Acho que, tal e qual como tem vantagens, também tem muitas, também tem muitas desvantagens. Mas neste momento, é o que temos e temos que mitigar isso precisamente com, com, com por exemplo, com estas plataformas como o Zoom. Eu gosto de criar, e se calhar é aquilo que nós agora estamos a fazer todos, não é? que é a seguir a isto ainda vamos falar por Facebook com os avós, não é? ou por WhatsApp, porque os avós estão lá do outro lado e vamos todos dizer adeus. Eu nunca falei tanto com os meus pais como agora. <risos> É? E as três crianças, aliás, nós quando fazemos as nossas avaliações, é, pai, outra vez falar com os avós, então, é, porque eles também estão sozinhos, é para matar saudades, e pronto, é mesmo assim, e vamos, vamos nos aquecendo, entre aspas, desta forma. Não sei se respondi à pergunta, Soraya. Sim, sim, falou de facto que podemos tentar aumentar a motivação, juntamente com, com os colegas, através das plataformas, nós, os, os pais, os adultos também, que estão com eles também, se calhar podem, uh, se calhar não com todas estas estratégias que, que o nome deu, como é que conseguimos criar aqui alguma motivação e tentar não fazer o papel de professor, mas de tentar nessa questão da interação e da empatia, assim, fazer o papel de professor. Um, tinha aqui outra questão, obrigada por ter respondido, Nuno. Um, como é que um pai ou mãe consegue gerir o tempo em que um filho adolescente passa nas redes sociais ou videojogos uh, versus o tempo que passa efetivamente a estudar e a cumprir o plano estabelecido? Pois, isso é uma dificuldade atroz, não é? Até porque nestas idades, e o Henrique não foge à regra, não é? Passa grande parte do seu tempo também a jogar Fortnite, não é? O Fortnite, não é? E depois fala com os amigos, com o Fortnite, com os auriculares e não sei o quê, pronto. Uh, lá está. Eu resolvo isso com o tal plano semestral que eu tenho com ele, não é? Uh, e ele, a certa altura, também gera o seu próprio tempo. Ele sabe que tem que cumprir aquela tarefa. Se hoje não fez aquela tarefa, no dia seguinte tem que fazer um bocadinho mais, não é? Uh, e, e, e tem que ter essa gestão. E depois, lá está, a recompensa. E se ele, e se ele exagerar muito no, no jogo, pronto, aí temos que utilizar a nossa estratégia de autoridade e, e dizer que não pode ser mais, não é? Interrompê-lo, reservar horas para isso. Eu tenho conseguido muito com o plano e, e tendo-lhe tendo dado esta autonomia. E depois complemento com coisas do interesse dele. 
Ou seja, peço para ele me explicar aquilo. E ele, ainda bem não, quando começa uma tarde inteira à procura, é pá, eu vou procurar museus para te mostrar, é pá, que seca, eu pronto, sento lá um bocadinho, olha, experimenta ver este e tal, não sei o quê. Quando eu dou por mim, são seis da tarde, ele, pai, mas ainda não escolhi, que ainda, ainda descobri outro, não é? Porque é mesmo assim, ele, entretanto, já está... Ou seja, o que é que eu fiz? Desviei o foco de atenção para uma coisa que ele também gosta e puxar pela criatividade dele. Se calhar o Fortnite não é um bom exemplo, mas uh, lá está, eu, eu também vou-lhe perguntando, então em que nível é que está? Já vou no centro e tal. E pai, olha, hoje arranhei esta arma, não sei o que, não sei o que. Mas é, então mostra-me lá. E tal, e pronto, também vou-me mostrando o interesse dele que, relativamente a estas coisas uh, para complementar uma coisa com a outra, não é? com a mais velha, não é? é, é, é lá está, é o deitar-se mais tarde, falar com as amigas sobre uma série de outros assuntos, mas uma vez mais, aquilo que, por isso é que eu te falei tanto nisso, é a questão do plano, fazer o plano com eles, e, 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 e ser honesto com eles, e eles também serem honestos comigo. É, o que é que achas que consegues fazer? Não é que consegues fazer isto? Então, mas porquê é que não conseguiste? O que é que se passou? Fomos muito ambiciosos? Não fomos muito ambiciosos? E pronto, e eles próprios chegarem a essa conclusão. Uh, até porque, uh, pronto, é? têm que cumprir aquelas tarefas, têm que também ir aprendendo para não ficar para trás uh, e, e para que este tempo não seja totalmente desperdiçado, não é? Uh, de, só só com, com o consumo de coisas, não é? E pronto. Mas também temos que perceber que eles são crianças e também têm que ter espaço para errar e para fazer as suas asneirinhas, não é? Desde que não sejam graves, pronto, temos que estar preparados para isso. Eu aconselho, uma vez mais, e não tenho outra que se não planear com eles, sentar-me com eles, porque é que fizeste isto, o que é que falta fazer, o que é que não falta fazer, e depois recompensá-los. É, pá, conseguiste tudo, olha, hoje vais ficar até às 10 a jogar Fortnite. E, pá, parabéns, conseguiste, não sei, não é? ou, ou se calhar outra coisa que ele gosta de fazer. Então, o que o Nuno está a dizer é que uh, criamos aqui um, uma dinâmica de responsabilidade partilhada. Uh, ao invés de um estilo mais diretivo e autoritário que às vezes tendemos a adotar, uh, a ver aqui um... Puxar um bocadinho uh, por, por, pelos outros modelos não é que falou. Exatamente, exatamente, é mesmo isso, ou seja, ele ter a criança, o adolescente, ter a sua responsabilidade, né? ser responsável por este seu percurso e damos-lhe essa responsabilidade, a delegamos, estamos lá a controlar, a monitorar, se não correu bem, então vamos tentar perceber porquê e, e vamos ouvir as explicações dele e vamos nós então adotar estratégias relativamente a isso. Né? Uh... Pronto. Eu, tinha, eu tinha aqui essa, essa questão de facto, um, não, não, porque no, no ensino tradicional existe aqui uma responsabilidade que é partilhada pelos três focos, que é a família, a escola e o aluno. Por exemplo, uh, toca, toca o, o, o sim, na segunda campanha para entrar às aulas, o aluno sabe que tem que entrar, não olha para o relógio, uhum. lembra-se que, que a escola é que é claro. a, a ordem. Uh, portanto, é, é, é partilhada por estes três, três, três polos. Um, mas de uma forma um bocadinho desfasada. Neste momento, uh, se calhar a responsabilidade é mais colocada em cima da família e do aluno e tem, existe um percurso a fazer. Uh, e o Nuno esteve a falar como é que fez este percurso uh, de, de, passar para, uh, de passar de estudar a semana toda com os seus três filhos uhum. para depois, agora ele se já com alguma autonomia. Uh, não, 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 não foi, mas, uh, mas, mas aí eu tive que ser muito flexível, e é o que eu aconselho a todos os pais, é serem flexíveis, não é? porque, porque lá está, também temos que aproveitar estas vantagens do ensino à distância, manter um horáriozinho, não é? Portanto, ou seja, não deixá-los acordar à uma da tarde, vamos acordar um cedo, tomamos um pequeno almoço, ok, uh, se já há uma aula uh, online marcada com os professores, pronto, isso eles já sabem como é que é, não é? De início estava lá eu, até para ajudar a configurar os computadores, as tal, e isso tudo, depois agora eles já conseguem fazer isso, eu estou mais ou menos atento, não é? Sei que, sei lá, tu não tinhas agora uma aula às 10, portanto, tenho a minha agenda mais ou menos também com isso, não tinhas agora uma aula às 10 hoje com o professor, não sei o quê, ah não, que ele desmarcou e tudo, a sério, então mas vamos lá experimentar, não é? Pronto. Depois, eles aos poucos vão, vão, vão criando as suas próprias estratégias. Depois, lá está, se houve um dia que ele não tem aula, só tem a aula com o professor às 11 horas e quer ficar mais um bocadinho na cama, não quer ir já estudar, etc, também deixo, não é? Ficava um bocadinho de tela escola ou de televisão, depois vai à aula e depois lá está, chega ao final do dia e diga, então, 
conseguiste fazer o que tinhas que fazer hoje, deixa lá ver o teu plano e o que eu acabo por fazer, lá está, é num minutinho ou em cinco minutos, corro os três e vejo o que é que falta fazer, o que é que não falta fazer uh, e pronto. E antes de entregar os trabalhos, uh, então sim, aí uh, isso é que eu, que, que eu vou controlando muito, que é, já sei que a entrega do trabalho de uns é à sexta-feira, então à sexta-feira eu perco ali uma horinha, uma hora, a corrigir, entre aspas, a ver se está lá tudo, se não está tudo, pronto, implica algum investimento de tempo em mim, mas a certa altura o que eu, o que eu sinto e pronto, isto também há a ter coisas boas é que uh, 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 eles ganharam muita responsabilidade e muita autonomia e muita capacidade de planeamento com esta, com esta situação uh, ou seja, eles a certa altura começaram a, a perceber que dependia muito deles e, e são eles próprios uh, e isto foi relativamente rápido que começaram a tomar este processo em mãos não é? e pronto e fazem e fazem no eles portanto eu acho que estas competências comportamentais que eles começam a ganhar isto são muito mais do que aquelas teóricas e de saber saber não é da aprendizagem que, ou científicas que nós aprendemos muitas vezes na escola pronto? E, e tem sido e tem sido assim não é? que aqueles que vão cumprindo os seus horários okay. aproveitar de fato esta situação em que nos vemos, por um lado, condicionados, mas fazer, tirar o maior proveito disso. Pois, exatamente, e aproveitar nossa... para transmitir outras, outras competências, exatamente. Ok, muito bem. Não temos aqui uma última pergunta. Uh, com o e-learning, então, é mais difícil tirar as crianças de casa e equilibrar com atividades físicas. Tem alguma sugestão? Uh... É, pois, essa é a parte um bocadinho mais difícil e depende muito do espaço que nós temos em casa, não é? Uh, eu confesso que essa parte eu também não tenho conseguido muito. Uh, aproveito sempre que está assim um bocadinho de sol para fazer aqueles passeios higiênicos, não é? E pôr os miúdos a correr, etc. Mas os próprios parques infantis agora começam a ficar, os parques, os jardins começam a ficar muito cheios de gente e eu nem sempre me sinto muito seguro com, com esse tipo de coisas. Por isso, uh, para além das aulas de educação física da tela escola que eles vão, que eles vão apanhando, uh, aconselho mesmo aqueles pequeninos sites que, e que, que têm um bocadinho de exercício. E tentamos fazer duas vezes por semana meio dúzia de exercícios. É sempre, é, pai, não sei o quê, vou vestir o fatreino e tal. Está bem, mas vamos lá e pomos uma musiquinha. Uh, se alguém lá em casa tem disponibilidade, também fazemos com ele. Eu tenho a sorte de ter a irmã mais velha que uh, até é meio desportista e acaba por puxar pelos outros e fazemos assim uma coisa mais ou menos em grupo, mas sim, mas confesso que essa terá sido, será mais difícil. Mas como eu digo, há uma série de sites com pequeninos vídeos, até mesmo para crianças, de exercícios físicos uh, e, e eu também tenho visto alguns da tela escola que não são assim mal de todos, que até são bastante divertidos. Portanto, há, há que aproveitar esses recursos também connosco. Agora que todos nós vamos ficar um bocadinho mais gordos e com com a nossa musculatura não tão tonificada, mas pronto, não é? são, são, são as contingências da, da pandemia. Muito bem, eu aproveito se calhar esta oportunidade para dizer que no dia 24 de maio, também um domingo às 8h30, iremos falar com o Dr. Carlos Neto. Agora que agora tem que partilhar a tela, espera lá. Exatamente. Uh, este webinar vai ser só no dia 24, mas já se fala exatamente sobre isso, sobre a mobilidade da criança uh, no, nos tempos que se correm hoje. Mas para a semana iremos ter um webinar um, com a Fundação Agatane, é produzido pela Fundação Agatane, quem vai liderar será a André Furtado, psicóloga da, da, da Fundação. Uh, portanto, será o próximo sábado, às duas horas, e queria convidar. Um, aos participantes para, para assistirem a este webinar. Uh, já está partilhado no, no website da Ismaili e também irá ser divulgado por outras vias. Um, queria também convidar para qualquer dúvida, questões, apoio ou uh, comentários, podem-nos contactar, uh, estamos aqui, para o, o e-mail do, do Akeb, akeb.com.pt e, por fim, agradecer muito, muito, muito ao Nuno Uh, por ter estado connosco, já tivemos aqui bons, bons feedback e bons comentários uh, a falarem que, que, de facto, o Nuno é muito bom orador e ficaram muito Obrigado, Soraya. Muito, muito obrigada, Nuno. Uh, por Prazer foi todo meu, Soraya. <risos> muito obrigada e vemos a todos então uh, no dia 16 de maio também. Nuno está convidado. <risos> obrigada então e damos esta sessão por encerrada. Adeus, boa noite. Tchau, Linares.